Un lendemain pour notre Église est une démarche visant à sauvegarder l'Église de l'Assomption de Notre-Dame de Grande-Rivière en, élarg en élargissant sa vocation. Pour en savoir plus sur le projet, Jean-Denis Laperrière a rencontré des membres du comité qui pilote ce projet. Alors pour nous parler du projet, je suis en compagnie de Gino Cyr, maire de la ville de Grande-Rivière, Samuel Métot la flamme directeur de la Maison de la culture de Grande-Rivière, et Raymond Martel, président de l'Assemblée de la Fabrique. Donc, euh, le projet, un lendemain pour notre Église, euh, ça a commencé euh, euh, au, par le colloque euh, sur euh, l'avenir du patrimoine qui avait eu en 2018. Oui, c'est ça. Donc, euh, le projet, un lendemain, euh, ça fait à peu près un an qu'on travaille avec la Fabrique et la municipalité de Grande-Rivière euh, à essayer de trouver des solutions, des programmes qui pourraient nous accompagner là-dedans. Euh, je vous dirais que la réflexion est commencé à partir de 2018, justement, quand que la ville de Grande-Rivière était l'hôte. Euh, D'ailleurs, le colloque s'est passé ici, à l'église de l'Assomption de Notre-Dame. Donc, c'est un colloque sur l'avenir du patrimoine bâti religieux en Gaspésie et aux îles. Il y avait au-dessus de 250 participants d'un peu partout euh, au niveau de la région, du diocèse, etc. Et le statu quo n'était plus possible, c'était le thème choisi, parce que euh, même à l'époque, en 2018, on était sur le bord de frapper un mur euh, au niveau du maintien de ces bâtiments-là. Et euh, donc, la fabrique de Grande-Rivière a tout de suite pris les devants, puis avait approché la ville à l'époque. Et la ville nous a approché à nous, la Maison à culture, pour les accompagner dans le dossier. Et lorsqu'on a vu euh, le fameux programme du Conseil du patrimoine religieux du Québec, euh, lancé au mois de mars, si je ne me trompe pas, pour l'avenir du patrimoine bâti religieux, donc on a soumis notre, euh, notre demande. Et on fait partie des 22 projets sélectionnés. Donc, le projet un lendemain pour notre Église, euh, c'est là que ça a commencé. Donc, euh, qu'est-ce que ça prévoit, euh, ce projet-là? En fait, c'est un projet, euh, en fait, c'est une démarche. Je n'aime pas dire que c'est un projet, c'est vraiment une démarche de réflexion. On a déposé au volet 1, qui est l'incubateur de projets de requalification d'église, donc d'amener de nouveaux usages au bâtiment. Et nous, on a choisi de préserver la pratique du culte et de la maintenir dans le bâtiment, tout en y greffant de nouveaux usages. Et là, un lendemain, c'est toute une démarche qui commence avec un comité de pilotage formé de... On est 13 personnes sur le comité. On a des représentants euh, de la ville, de la maison de la culture, de la fabrique, bien sûr. On a le diocèse qui est autour de la table. On a le ministère de la culture, un représentant du Conseil du patrimoine religieux du Québec. On a la MRC du Rocher-Percé, le réseau en développement social aussi qui siège autour de la table. Puis on a, bien sûr, un représentant citoyen qui est Mme Marise Maugé, euh, pour ne pas la nommer. Et donc, euh, ce comité-là est accompagné par une firme spécialisée en communication pour toutes nous guider dans toutes les étapes du projet. Et le projet est tourné vers le citoyen. Donc, c'est le citoyen au sens large. Quand je dis citoyen, ça inclut les paroissiens, les citoyens, les organismes, les partenaires privés, etc., qui vont être approchés à co-construire le projet avec le comité. Le comité est seulement là pour s'assurer de la transparence et qu'on puisse vous, vous montrer toute l'évolution du projet à travers le temps. Et je vous dirais que dès février, on vise faire les premières consultations publiques. Donc, on va inviter les gens à venir euh, euh, en présentiel ou en virtuel, nous présenter le, leurs craintes, mais on veut surtout entendre leurs rêves. Qu'est-ce qu'ils rêvent pour ce lieu-là? Quels sont les besoins de la population? Et euh, quels sont les besoins de la ville, de la fabrique, les nôtres, ainsi que les futurs partenaires qui vont faire que ce lieu-là puisse euh, euh, perdurer dans le temps? Et par la suite, on va aller avec des études de faisabilité architecturale lorsqu'on aura une idée du projet. Et l'étude de faisabilité, qui va être rédigée par une firme spécialisée, va nous dire si euh, l'Église Ascension Notre-Dame est capable d'accueillir ces nouveaux usages-là et à quel coût. Et là, après ça, on va retourner à la population pour présenter tout ce, ce portrait-là en, en termes de projet et de coût et voir si euh, la population veut encore aller de l'avant. Et si c'est le cas, on va aller en la, la dernière étape, qui est le, la réalisation d'un plan d'affaires pour s'assurer de la viabilité financière du projet et de son réalisme. Et par la suite, si tout va bien, avec le plan d'affaires qui nous prouve que c'est faisable, ce projet-là, financièrement, on va aller au volet 2, qui est la transformation de l'Église. Là, ça va être le, le summum du projet-là. Donc, la consultation, tu parles que ce serait en janvier. Y a-t-il une, une date? À... En fait, ça serait en février. Euh, on vise au moins trois consultations citoyennes, ça c'est sûr et certain. Euh, on ne peut pas vous dire de date encore une fois, car bon, la situation évolue euh, à vitesse grand V là, avec le contexte actuel de la COVID. Donc, on espère pouvoir les faire en présentiel, du moins peut-être une ou deux en présentiel et une en virtuel. 
On est encore, le comité, euh, on est encore en train de travailler sur comment on va faire ces consultations-là, mais on souhaite les faire dans l'église euh, euh, de Grande-Rivière pour permettre d'accueillir le, le plus de personnes possible, tout en respectant les mesures sanitaires du gouvernement. Donc, euh, pour ce qui est de la fabrique, euh, c'est quoi la situation euh, de, de l'église actuellement? Bon, présentement, la, la fabrique, depuis quelques années, est toujours en déficit. Le coût principal, c'est le chauffage de, du bâtiment. Qui, qui, c'est un coût de, de 40 000 annuellement. Et naturellement, comme il n'y a pas beaucoup de gens qui payent le dîme, on est obligé de se retourner pour avoir des, des partenaires pour faire autre chose avec l'Église, qu'elle ne soit pas seulement juste pour le culte, qu'elle puisse servir à toute la population. Euh, Est-ce que ça fait longtemps que le, la fabrique euh, est en difficulté? Oui, ça, ça fait quelques années qu'on avait des, des déficits euh, cumulatifs à, à chaque année. Et puis, vous donner un exemple, l'an dernier, on a eu au-delà de 40 000 de déficit, sans compter l'année 2020, là, qui est exceptionnelle, qui est encore aussi prononcé que, que 2019. Euh, comment vous voyez ça, le fait que euh, le projet euh, est commencé pour, euh, pour trouver une nouvelle euh, vocation à l'Église? Oh, c'est une très bonne chose pour, pour l'Église et puis toutes les paroissiens. C'est tout, toutes les paroissiens. Puis la, la, il y a pas, les, les citoyens aussi vont en bénéficier parce que le fait d'attirer de, des gens ça va nous donner une chance d'avoir plus de gens ici, puis ils vont s'approprier l'Église. C'est ça que les, la, la fabrique veut, que les gens s'approprient l'Église, pas simplement pour les messes, mais pour d'autres événements, de salles de spectacle, des, des réunions familiales de, de grands groupes, euh, des expositions, même peut-être des bureaux... Euh, beaucoup de choses qu'on peut faire. L'Église est très grande, donc il y a beaucoup de possibilités quand même. Les possibilités sont, sont immenses, mais il faut avoir des rêves réalisables aussi. Si on n'a pas de... On, on, est trop, on va trop loin dans nos pensées. Si on a des idées de grandeur, il va falloir faire attention parce que les sous manquent toujours. Puis, il faut quand même conserver aussi la, la, son usage principal, qui est le lieu de culte euh, aussi. Définitivement, le lieu de culte ne cessera pas. Il va y avoir le, un lieu de culte, sauf qu'il va y avoir d'autres organismes qui vont utiliser l'Église au moment où le, le lieu de culte n'est pas utilisé. Ça, en même temps, ça va faire connaître l'Église, les gens vont venir. La ville de Grande-Rivière... Euh, c'est quoi qui, qui vous motive pour embarquer dans, dans ce projet-là? Bien, écoutez, au niveau de la municipalité de Grande-Rivière, euh, le bâtiment en question est au cœur du village. Donc, euh, c'est un, un, un bijou patrimonial euh, de la municipalité. Donc, euh, nous, depuis le début du mandat du conseil qui est en place, on est un partenaire là, euh, de la fabrique, euh, que ce soit là, euh, au niveau de l'aménagement autour de l'église. Euh, donc, euh, quand on a eu euh, le colloque euh, dans lequel j'ai participé, qu'on faisait part que le statu quo n'était plus possible, donc, euh, on ne voulait pas faire l'autruche. On savait qu'éventuellement, on était pour arriver là, à cette situation-là. Donc, euh, suite à ce colloque-là, on, on a pu percevoir que dans d'autres régions du Québec, euh, avec l'Église, on réussit à faire euh, des activités, lui a donné une autre vocation qui a permis là, euh, de, un genre de sentiment d'appartenance dans lequel les citoyens là, ont pris part, euh, pris prenante, puis qu'ils font en sorte que l'Église euh, euh, est offerte pour plusieurs activités qui répondent aux besoins. Donc, en sachant que euh, telle chose avait passé dans d'autres régions du Québec, que nous, on trouvait ça intéressant de voir là, euh, la possibilité euh, de travailler en partenariat avec la Maison de culture, euh, d'autres partenaires aussi, pour euh, consulter l'ensemble de la population, pour connaître là, les besoins, puis qu'est-ce que l'Église pourrait, comment l'Église pourrait être utilisée, pour faire en sorte 
qu'on euh, n'a pas juste les gens du culte qui l'occupent, mais qu'il euh, y a une plus grande clientèle euh, de l'ensemble euh, du territoire qu'il utilise qui va faire en sorte qu'il va apporter des revenus additionnels. Euh, présentement, en sachant les informations qu'on avait, euh, on sait que depuis quelques années, euh, année par année, c'est que on est, la fabrique, le conseil de fabrique est déficitaire. Euh, ils ont des coûts euh, astronomiques, là, entre autres, là, euh, le président d'Anto a parlé du, de l'électricité, un montant de 40 000 Donc, euh, tu sais, c'est beaucoup. Donc, euh, donc là, présentement, tu sais, le, le bâtiment, euh, c'est un joyau, euh, mais qui il est pratiquement utilisé pour le culte. Quelques activités, là, euh, euh, par contre, on, on a vu l'opportunité en tant que partenaire de se greffer. Euh, avec euh, d'autres organismes comme le réseau de développement social euh, qui ont des besoins. Euh, donc, on avait l'opportunité de travailler tout le monde ensemble pour mettre une structure en place, d'aller chercher du financement pour pouvoir embaucher un consultant qui va nous accompagner dans cette démarche-là pour savoir qu'est-ce que la population veut en faire de leur église. C'est sûr, certains, nous, la ville de Grande-Vière, en réalité, on est les représentants élus de la population. Mais ce qui est important pour le conseil de la municipalité, c'est de vraiment faire ressortir c'est qu'est-ce que la population de Grande-Vière s'attend qu'on va faire avec l'Église, puis qu'est-ce que l'Église devrait offrir pour faire en sorte de répondre à une bonne, une bonne partie des besoins de la population. C'est sûr, certain que nous, ce qui nous intéresse, la municipalité, dans ce projet-là, on a des besoins particuliers. On, je ne le cacherai pas. Moi, je sais que ça fait longtemps que les gens mentionnent, je donne un titre d'exemple, d'avoir une salle communautaire adaptée pour accueillir 350 à 400 personnes qui vont permettre de faire certaines activités à l'année. Dans notre secteur, présentement, on n'a pas de centre de congrès. Donc, on est une municipalité qui est ouverte à l'année. Donc, on a des besoins particuliers. On a une école des poches. On a des projets là, euh, ambitieux présentement, comme le Hub d'innovation, qui éventuellement va attirer des colloques ici dans notre municipalité. Donc, si on veut offrir des activités, il faut avoir un endroit adapté. Puis nous, on pense à la municipalité que le projet, le, le, le lendemain pour l'Église, le bâtiment peut être en mesure, être adapté pour répondre en partie à ces besoins-là. Euh, moi, là, je, suis en, je, suis, je suis en contact souvent avec des organismes qui font des activités de, de, de financement, que ce soit des repas, euh, dans le passé, on utilisait beaucoup, là, euh, exemple, là, euh, la cafétéria à la polyvalente. Euh, mais de plus en plus, euh, ces accès-là sont moins disponibles, comme pour les chevelures de collants, etc. Donc, euh, si on aura la possibilité d'avoir un endroit adapté, complémentaire de ce qui est déjà offert sur le territoire, parce que l'objectif, ce n'est pas faire de la concurrence déloyale comme euh, euh, à notre... Euh, un centre d'amitié. Le but, c'est d'être en complémentarité. Euh, je sais que présentement, on, il y avait l'habitude de faire des soupers, des déjeuners de financement, mais c'est toujours là, de l'ordre de un maximum 150 personnes. Mais si on veut faire des activités majeures dans la MRC Rocher-Percé, à l'année, quand je parle à l'année, ça comprend aussi euh, l'hiver. Donc, euh, je considère que chez nous, à Grande-Vière, c'est un besoin qui est manifesté. Donc, si on sera en mesure, juste là, dans ce projet-là, de pouvoir intégrer là, euh, euh, cette activité-là maintenant à partir de l'Église, ben, je pense que tout le monde serait gagnant. Puis, d'un autre côté, ben, on veut profiter de l'occasion aussi, c'est que là, on a des bénévoles dévoués sur le conseil de la fabrique. On a des organismes comme la Maison de la culture, les réseaux de développement social, des ministères qui nous accompagnent comme partenaires. Parce qu'au bout de la ligne, s'il ne se passe à rien, ben, si le conseil de la fabrique décide qu'ils n'ont plus la capacité de pouvoir opérer ou faire la gestion de l'Église, ben, c'est comme la ville qui va ramasser ça. Okay? Donc là, on va être tout seul dans l'aventure. Donc Au lieu de se rendre là, on a décidé d'être proactif, d'embarquer, de travailler ensemble, mais on va aller sur forme de consultation. Ce n'est pas la ville qui va décider qu'est-ce qu'on va faire avec l'Église, c'est les citoyens, c'est la population de Grande-Rivière, suite aux consultations, qui vont y émettre les idées. Puis à partir de là, nous, on veut s'assurer que ces idées-là vont faire en sorte que ça va apporter des revenus additionnels pour être en mesure de pouvoir opérer, puis année à année, d'avoir peut-être un, un surplus, un an, un déficit pour pouvoir apporter les admirations que l'Église a besoin. 
Yeah, vraiment une bonne, une bonne chose, en tout cas, d'impliquer justement les citoyens euh, dans, dans, dans cette, euh, cette aventure-là. Ce qu'on vous expliqué, nous, là, le conseil, on est là comme élu, comme élu, on est là comme élu. Mais par contre, c'est que nous, ce qu'on trouvait super important, cette démarche-là, c'est pas vrai que c'est le maire qui va décider, puis c'est pas vrai que c'est le conseil de la, de, de la ville qui va décider qu'est-ce qu'on va faire avec l'Église. Euh, c'est un, un, une démarche démocratique. Donc, euh, puis moi, ben, de voir comme exemple le réseau de développement social qui est impliqué à la démarche, euh, tout le côté culturel. C'est sûr à grande rivière on a fait une planification stratégique. On veut développer euh, le côté euh, touristique culturel. Euh, on a un, un patrimoine au niveau des pêches qui est présent. Donc, euh, puis à l'intérieur, je sais qu'il y a plusieurs organismes qui ont besoin d'espace pour réaliser des activités. Donc, euh, comme, comme on l'expliquait au départ, tu sais, l'Église ici, c'est grand, mais vu que c'est grand, bien, ça nous permet peut-être de faire certaines choses euh, qu'on ne pourra pas faire ailleurs. Mais pour un grand bâtiment comme ça, c'est sûr et certain qu'on doit l'utiliser plus que, que juste le culte. Donc, il y a possibilité, je pense, si on réussit à faire dans d'autres régions du Québec, de, des choses adaptées qui répondaient à la population. Mais je pense que chez nous, à Grande-Vière, en travaillant tout le monde ensemble, on va être en mesure de pouvoir là, euh, élaborer un projet, faire une étude technique, euh, faisabilité technique, une faisabilité financière du projet. Puis c'est à ce moment-là qu'on va savoir si on a la capacité d'eux. Puis ça, là, je pense que la démarche pour rassurer les citoyens, je sais que les gens ont toujours une préoccupation là, au niveau des taxes, donc, euh, nous, là, on est embarqué, on embarque de cette aventure-là, mais c'est sûr et certain qu'on doit respecter aussi la capacité des contribuables d'assumer des coûts additionnels au niveau de la municipalité. C'est une raison pourquoi on travaille ensemble pour maximiser les aides financières dans lesquelles on pourrait attacher à ce projet-là, puis de diversifier les, 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 les revenus qui vont faire en sorte que si on est capable de créer des activités qui génèrent des revenus additionnels, Bien, si on a plus de revenus de dépenses, ça n'est pas nécessairement à dire qu'il va avoir un impact sur le compte de taxes des citoyens. C'est le temps des fêtes en décembre à votre super télé bingo. Tous les dimanches de décembre, 2000 dollars en prix. Le dimanche à midi 30, je joue au super télé bingo.